അള്ളാഹുവിന്റെ നിഴലാണ് അള്ളാഹുവിന് നിഴലുണ്ട് ആ നിഴലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിയാരുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ഉള്ളാൾ തങ്ങളെന്ന് കാന്തപുരം മുസ്ലിയാര് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം കേൾപ്പിച്ചത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ കയ്യില്ലാത്തവനാണ് മുറിയും കയ്യനല്ല എന്നിട്ടും കൈയുള്ളവനെ പരിഹസിക്കുന്നത് കൈയില്ലാത്തവൻ കൈയുള്ളവനെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ത് കഷ്ടമാണിത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്ത് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പരിഹസിക്കും ഇതാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പരിഹസിച്ചാൽ അള്ളാ ഉടൻ തന്നെ ഇടപെടും റബ്ബ് ഇടപെടും അള്ളാഹിന്റെ നിഴലാണ് നമ്മുടെ തങ്ങളത് ഈ പറയുന്ന മൂല ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇനി അള്ളാഹിനെ വെല്ലുവിളിച്ച സമൂഹം അതായത് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച മുസ്ലിയാരുടെ മാമയാണ് അള്ളാഹിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് എന്താ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ആ മുജാഹിദികൾ പറഞ്ഞ അള്ളാഹിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് മുജാഹിദികളുടെ വാദം അടിസ്ഥാനപരമായി മുജാഹിദികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച തെറ്റതാണ് ഒരിക്കലും അവരൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും അവർ ചെയ്തില്ല എന്തല്ലാതെ അജയ്യനായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഒരു തെറ്റും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ മുജാഹിദികൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്ത തെറ്റ് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാധനക്കർ അള്ളാഹു മാത്രമാണെങ്കിൽ സർവമാന പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഉടമ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ളവൻ എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും അർഹനായവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഇതാ മുജാഹിദ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ല അള്ള എല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരോടും പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ മുസ്ലിയാർ പറയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച മുസ്ലിയാരുടെ ബന്ധുവാണ് അയാൾ പറയാണ് മുജാഹിദ് ഒരു വാദപ്രയോഗം നടത്തി മുജാഹിദുകളും സംസ്ഥക്കാരും തമ്മിൽ വാദപ്രയോഗം നടത്തി അപ്പൊ മുജാഹിദ് വെല്ലുവിളിച്ചു എന്ത് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞില്ല അപ്പോ തോക്കരുതല്ലോ ആ മറുപക്ഷം തോക്കരുതല്ലോ അപ്പൊ മറുപക്ഷം വെല്ലുവിളിച്ചു അള്ളാഹു താലാക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ പൊളിഞ്ഞില്ല ഇതൊരു ആർ എസ് എസ് കാരനല്ല പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ബി ജെ പി കാരനല്ല പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ച് തലപ്പാവ് ധരിച്ച ഒന്നാം തരം മുസ്ലിയാരാണ് സക്കാഫിയാണ് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ആ വാചകം സഹായിക്കും എന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തെളിവില്ല മുജാഹിദ് പക്ഷത്തിന് തെളിവ് നിരത്താൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ മുജാഹിദ് പോലും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അവര് പൊട്ടൻ വെല്ലുവിളി നടത്തി അവര് സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ എസ് എം മുസ്ലിയാരെ മൊഹീദ്ദീൻ സിംഗിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഞാനും വിചാരിക്കും മൊഹീദ്ദീൻ സിംഗിന് കഴിവില്ല അതിന് മറുപടി അസം മുസ്ലിയർ അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഓ മൗലവി അമ്മാഹുത്താരേക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞില്ല മോലി പറയും അള്ളാഹുത്താരെ കഴിവില്ല എന്ന് അവര് സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ എസ് എം മുസ്ലിയാരെ മൊഹീദ്ദീൻ സിംഗിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞില്ല മൊഹീദ്ദീൻ സിംഗിന് കഴിവില്ല അതിന് മറുപടി അസം മുസ്ലിയർ അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഓ മൗലവി അമ്മാഹുത്താരേക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞില്ല മോലി പറയും അള്ളാഹുത്താരെ കഴിവില്ല പൊളിഞ്ഞില്ല മുസ്ലിം വലിയ സന്തോഷമായി സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞില്ല ഹലോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് എന്ത് എന്ത് അങ്ങനെ മുജാഹിദ് വെല്ലുവിളിച്ചോ എന്നുള്ളത് ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചതിനെ സങ്കല്പിക്ക ഞാനിപ്പോ വെല്ലുവിളിക്കാണ് മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പൊളിഞ്ഞെങ്കിൽ വീണെന്ന് വിചാരിക്ക പൊളിഞ്ഞു അങ്ങ് വീണ് എങ്കിൽ മുഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ എന്ത് വിഡിത്ത മുരിയാനെ പറയണത് അങ്ങനെയാണ് ദജ്ജാൽ വരൂലേ ലോകാവസാനത്തിൽ ദജ്ജാൽ വരൂലേ സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ കാണിച്ചു വരൂലേ ദജ്ജാൽ വന്നിട്ട് ആ കൊള്ളാല് വലിയ ഷെയ്ഖുൽ മഷായി എന്തായി കാണുന്നത് മരിച്ചവനൊക്കെ പറയാ എണീക്കണം എണീക്കുക എന്ന് പറയും മരിച്ച ആൾക്ക് പറയാ എണീക്കുക പറയും അപ്പൊ ആ മരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് എണീറ്റിക്കുക ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നാൽ അവിടെ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഫലപുഷ്ടായ ഒന്നുമില്ല മരങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഉടനെ ദജ്ജാൽ പറയും ഫലപുഷ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാം ഫലപുഷ്ടാവും ദജ്ജാൽ എന്തൊക്കെയാ കാട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾ ഓടി വരും റസൂൽ പറയാണ് ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറയും അന്ത മസീഹുൽ കദ്ദാബ് നീ വ്യാജനാണ് ദജ്ജാലാണ് എന്ന് ദജ്ജാലിനോട് ആ ദജ്ജാലിനോട് ഒരു മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയും ആ സമയത്ത് ദജ്ജാല് അരിശം പൂണ്ടിട്ട് ആ മുമ്മിനായി മനുഷ്യനെ രണ്ടായി പിളർത്തും എന്ത് വലിച്ച് കീറി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക
ഉടൻ തന്നെ അരിശം പൂണ്ടിട്ട് നാണം കിട്ട ദജാല് ആ മനുഷ്യനെ വലിച്ചെറിയും നരകത്തിലേക്ക് അവന്റെ നരകത്തിലേക്ക് റസൂറത പറഞ്ഞു അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോയി വീണത് സ്വർഗത്തിലാ ആ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണത് സ്വർഗത്തിലാ പക്ഷെ കാണുന്നോ വിചാരിക്കോ നരകത്തിലാ വീണത് ആ നബി പഠിപ്പിച്ചെന്നാണ് അപ്പോ ഈ രൂപത്തിൽ സ്റ്റേജ് പൊളിഞ്ഞു വീണാ മൊയ്തി ചെയ്യുന്നോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ തെളിവാവോ ഇല്ല ലോകം തന്നെ തകർന്നു വീണാലും അള്ളയല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വം പഠിപ്പിച്ചവരാണ് മുജാഹിദികൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ മുജാഹിദികളെ തോപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ അള്ളാഹാനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് പൊളിയട്ടെ പൊളിഞ്ഞില്ല ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാരാണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കണേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് തീർന്നോ അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല പിന്നെന്താ ഒരു പരാതി മുജാഹിദുകൾ അബൂജല്ല മൂമിനാക്കി മുജാഹിദുകൾ അബൂജല മുസ്ലിം തന്നെ പറയട്ടെ എന്നാലേ കേൾക്കുമ്പോ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുള്ളൂ രണ്ടാമതായി അറേബ്യൻ മുഷിരിക്കകൾ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചവരല്ല എന്ന് ചില ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ അബൂജഹിൽ അള്ളാനെ അറിഞ്ഞ ആളാണ് അള്ളാന ഹാലിക്കായി അംഗീകരിച്ചയാളാണ് അള്ളാന റാസിക്കായി അംഗീകരിച്ചയാളാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവർ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവർ നേർച്ച വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവർ പള്ളിയിൽ എഴുത്തിക്കാഫിരുന്നിരുന്നു അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അവർ തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിയിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തന്നെ അവർ തൊവാഫ് നടത്തിയിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തന്നെ അവർ ധർമ്മം ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തന്നെ അവർ നാക്കാലികളെ അറവ് നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവര് അള്ളാഹു എന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചതാരാണോ അത് നാം പറയുന്ന അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം നേർച്ച പരിപാടികൾ നടത്തിയിരുന്നു തുടങ്ങിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് അബൂജകളിലെ വെള്ള പൂശിയിട്ട് വേണം ഇവിടെയുള്ള പരമ്പരാഗത മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചെറുക്കിലേക്ക് നയിക്കാൻ നിങ്ങൾ നാലു ചോക്ക് അബൂജല മുമിനാക്കിയിട്ട് വേണം പരമ്പരാഗത മുസ്ലിങ്ങളെ മുസ്ലിക്കാക്കാൻ നിങ്ങൾ നാലോ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂജലിന്റെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിം ഇത് ഏത് സക്കാഫി ആണല്ലോ അബൂജല സക്കാഫി എന്ന് മുസ്ലിയർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിരോധമല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഖുർആാനുള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് കേട്ട മുസ്ലിയർക്ക് അത്ഭുതം എന്ത് അബൂജയിൽ അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതിനെന്താ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹിനെ നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കാ കഴിയ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്ന് അബൂജയിലോട് ചോദിച്ചാൽ അബൂജയിൽ പറയും അള്ളാ എന്ന് മാത്രമല്ല കടലിൽ അവർ കപ്പലിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ കാറ്റും കോളും വന്നിട്ട് കപ്പലാടാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ലാത്തെ വിളിക്കൂല ഉസേ വിളിക്കൂല മനാത്തെ വിളിക്കൂല പിന്നെ അവിടെ അവർ അള്ളാഹനെ മാത്രം വിളിക്കുമായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിനോട് അവർ ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഖുർആാന അത് കേൾക്കുമ്പോ മൂലേർ എന്തിനു വിറൽ പിടിക്കുന്നത് എന്തിനു മൂലേർ വിഷമിക്കുന്നത് ഏയ് അപ്പൊ അബൂജന്റെ വിശ്വാസം പറയുമ്പോൾ മൂലേർ തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മള് നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെയല്ലോ അതാണ് വിശ്വാസം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച അബൂജന്റെ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസം അല്ല പഠിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം പഠിക്കണം അതാ പറയുന്നത് മാത്രല്ല അബൂജഹൽ ദാനധർമ്മം ചെയ്തില്ലേ ഖുർആാ മറിച്ച് നോക്കിക്കോ സൂറത്ത് അന്നാമിൽ അല്ല പറയാണ് അവർക്ക് നൽകിയ കാലികളിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയ കൃഷികളിൽ നിന്ന് ഓരോഹരി അവർ മാറ്റി വെക്കുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി ആ ഓരോഹരി അള്ളക്ക് വേണ്ടി ഓരോഹരി മാറ്റി വെക്കുന്നു മറ്റൊരോഹരിയോ അവർ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ആരാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നു രണ്ടോഹരി ആ പൂജ അല്ലേ ഒന്ന് അള്ളക്ക് മറ്റൊന്നോ ലാത്തക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് അള്ളക്ക് മറ്റൊന്നോ ഉജ്ജക്ക് അവരുടെ കാലികളിൽ നിന്നും അവരുടെ കൃഷിയിൽ നിന്നും എന്നിട്ട് അള്ള പറയാണ് എന്ത് പിന്നെ അള്ളക്കുള്ള ഓഹരിയിൽ നിന്ന് പങ്കാളിക്ക് നീക്കി വെച്ച ഓഹരിയിലേക്ക് എത്തും പങ്കാളിക്ക് നീക്കി വെച്ച ഓഹരിയിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഓഹരിയിലേക്ക് എത്തൂല അവരുടെ തീരുമാനം എത്ര മോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂജഹലേക്ക് ഒരു കൃഷി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്ക ആ കൃഷിയിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കുമ്പോ രണ്ടു ഓഹര
പക്ഷേ ഈ പങ്കാളികൾക്ക് നീക്കി വെച്ച ഓഹരിയിൽ ഒരൽപ്പം കുറഞ്ഞ് എന്ന് തോന്നിയാൽ അള്ളാന്റെ ഓഹരി നടത്തി ഇങ്ങോട്ട് വെക്കും പക്ഷെ അള്ളക്ക് നീക്കി വെച്ച ഓഹരി എന്ന് ഒരൽപ്പം കുറഞ്ഞാലോ ഒരിക്കലും പങ്കാളിയുടെ ഓഹരി നല്ലക്ക് കൊടുക്കൂല അതാ അള്ള പറഞ്ഞ സാമായി വെക്കുമ്പോൾ ഇത് എത്ര മോശം അവരുടെ തീരുമാനം അപ്പൊ മൂലർക്ക് തെളിവായി കണ്ടാ 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 അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അള്ളയെക്കാളും അവർ വലുതായി കണ്ടത് ആരെയാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെയാണ് എന്നാലും അള്ളാനെ അവിടെ കണ്ടു കിട്ടും ഒന്ന് ഇനി അതല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് അള്ളക്ക് വിലകൽപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല മഹാനായി മാം കുർത്തുബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം അതിനവർക്കൊരു ന്യായമുണ്ട് എന്താ അവർ പറഞ്ഞ ന്യായം അള്ളാഹു അള്ള ധന്യനാണ് അള്ളക്ക് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നാ നമ്മുടെ പങ്കാളികളോ അവര് ദരിദ്രന്മാർ അള്ള എന്തിനും കൊടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അപ്പൊ അവർക്ക് കുറയാൻ പാടില്ല അള്ളക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇച്ചിരി അരി കിട്ടിയിട്ട് വേണോ നമ്മുടെ ഒരു ഓത്തിനെ കിട്ടിയിട്ട് വേണോ എന്നായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞത് ഹാ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ആ മുയിലർ വിചാരിച്ച പോലല്ല കാര്യം അള്ളാനെ അവർ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാനെ അവർ അറിഞ്ഞു ഇനി നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് വായിക്കുന്നില്ല ബുഹാരി മറിച്ചോക്ക് അതിന്റെ ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാം നമ്പർ എന്ന് വായിച്ചോക്ക് അവര് നോമ്പ് നോറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി അതല്ല ആശൂറ നോമ്പല്ല മൊഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പത്തുമ്പോ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ തന്നെ ഇത് പറയും എന്ത് കാനയോ മുറൈഷും ആശൂറ നോമ്പ് മൊഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പ് കുറൈശികൾ ജാഹിരിയത്തിൽ തന്നെ നോക്കുമായിരുന്നു ഹെയ് കുറൈശികളെ ജാഹിരിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പ് നോക്കുമായിരുന്നു ആ സെൻസലബി പറയല്ല ക്ലിപ്പല്ല നേരെ മറിച്ച് ഇത് ബുഹാരിലെ ഹദീത്ത മുസ്ലിയാര് മറിച്ചു നോക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുസ്ലിയാര് വിചാരിച്ച് ക്ലിപ്പിട്ട് പോകാതാ സാധു എന്ത് ചെയ്യും പേരുടെ മുഴുവൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മുയലർ ഇതുപോലെ ഇവിടെ പറയും കാരണം ഈ തെക്കും മടക്കും ഈ ദൂരാണല്ലോ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറയായിരിക്കും കൂടുതൽ അയാൾ പ്രസംഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരും ഇത് കാണും നിങ്ങൾ ഇറക്കണ എല്ലാ സി ഡിയും എല്ലാ മുസ്ലിഹകുമാരുടെ സി ഡി നമ്മൾ കാണുന്ന അതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഈ ലിങ്ക് ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നത് ഇനിയോ ഇനിയോ അവർ എത്തിക്കാ വിരുന്നിരുന്നു എവിടെ കാബാലയത്തിനെടുക്കല്ലേ അബൂജലും ടീമും ആ എത്തിക്കാ പോ അപ്പോ ഒറിജിനൽ നമ്മുടെ സമസ്തക്കാരൻ തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മറിച്ചു നോക്ക് അബൂദാവൂദ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാം നമ്പർ ഹദീസ് മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്വ പ്രതി അല്ലാവനു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നബിയോട് എന്താണ് അതെ നബിയെ ഞാൻ പണ്ടു കാളാ ചന്തയിൽ കൂലി തല്ലുകാരനായി ജീവിച്ചപ്പോ എന്റെ ജാഹിലീയത്തിൽ ഞാൻ നേർച്ച നേർന്നിരുന്നു എന്താ നേർച്ച നേർന്നിരുന്നത് ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രിയോ കാബാലയത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കാൻ ഞാൻ പണ്ട് മുസ്ലിം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു നബിയെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മുസ്ലിമായ സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ പഴയ നേർച്ച ഞാൻ വീട്ടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് നബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ നബി പറഞ്ഞു എഴുത്തക്കും പോയി എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കൂ നോമ്പും നോറ്റോ കണ്ടോ ജാഹിരീയത്തിലാ നേർച്ചയെന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം ആയപ്പോ അത് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് കാബാലയത്തിൽ എടുക്കൽ അള്ളക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിക്കാഫിരിക്ക എന്നാണ് നേർച്ചയാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ആ നേർച്ച നീ വീട്ടണം ഉമറെ എന്നും അറിയ അല്ലാവൻ ഇവനോട് നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു എന്ന് അതേ അബൂ ദാവൂദിന്റെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാം നമ്പർ ഹദീസിൽ കാണാം ഇനിയോ ഇനിയുണ്ട് അവര് ഹജ്ജ് ചെയ്ത രംഗം തവാഫ് ചെയ്ത രംഗം അവരുടെ ഒരു ഹജ്ജും അവർക്കൊരു തവാഫൊക്കെ ഉണ്ട് കാബാലയത്തിൽ എടുക്കൽ അവർ ചെയ്ത തൽബിയത്ത് ഞാൻ ഓരോന്ന് വായിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിം അത് ആ മുസ്ലിമിന്റെ കിതാബുൽ ഹജ്ജിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എൺപത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ ഹദീത്ത് മറിച്ചു നോക്കിയാല് അവിടെ കാണാം മുസ്ലിയാരെ അവിടെ കാണാം അവർ ചെയ്ത തൽബിയത്ത് കാണാം അവർ കാബാലയത്ത് തവാഫ് ചെയ്തതിന് തെളിവും കാണാം ഇനി ആ അബൂജഹലും പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ആ അള്ളാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഇവിടെ കിട്ടും മൗലവി സംശയിക്കേണ്ട മറിച്ചു നോക്കും സൂറത്തുൽ അംഫാൽ ആ സൂറത്തുൽ അംഫാലിൽ അല്ല പറയുന്നു അതേ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള സത്യമാണെങ്കിൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ മേൽ കല്ല് മഴ വർഷിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാന് അല്ലെങ്കിൽ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ ഞങ്ങളുടെ
മുഖറിയാലോ ആ ചുഴലി ഈ വിഷയം പറയും അതേ മോള് അദ്ദേഹം മുജാഹിദ അല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം മുജാഹിദ് അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം പറയട്ടെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ അള്ളാഹുത്താലാക്കും മാത്രം മാത്രം എന്ന പ്രയത്ത് പ്രയോഗത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് കുറേശി കൂട്ടത്തെ വെറുപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വാക്ക് മാത്രം എന്ന പ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന പ്രയോഗം ഒരിക്കലും കുറേശികൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കല്ല അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന പ്രയോഗം കുറേശികൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞതാണ് കുറേശികൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല പ്രവാചകന്മാർ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിനും അള്ളാഹു അംഗീകരിച്ചവരായിരുന്നു ജനം എല്ലാ കാലഘട്ടവും പരിശോധിച്ച് നോക്കി നൂഹിൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടം പരിശോധിച്ച് നോക്കി അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ച സമൂഹത്തിനാണ് അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നൂഹിൻ നബി ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിനും അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ച ഒരു സമൂഹത്തെ അള്ള ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് സമൂഹം പ്രവാചകന്മാരെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ നബിമാർ ആരും വന്നിട്ടില്ല നബിമാർ ആരും അള്ളാഹിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല നമ്മളങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ വന്നത് അള്ളാഹിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാണ് വല്ലായുധ മൂലാലത്തിനാണ് സത്യമല്ല കാരണം കുറേശികൾക്ക് അള്ളാഹ് നന്നായിട്ട് അറിയാം കുറേശികൾക്ക് അള്ളാഹ് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വിഷയല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ് തങ്ങളുടെ ബാപ്പാന്റെ പേരെന്താ എന്താ എന്താ പറയോളി അബ്ദുല്ല എന്നല്ലേ എന്താ മോൻ വന്നിട്ട് ബാപ്പാക്ക് പേരിട്ടതോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ വന്നിട്ടാണ് ബാപ്പാക്ക് പേരിട്ടത് അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള എന്ന അബ്ദുള്ളക്ക് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ അള്ളാഹ് എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ പ്രയോഗത്തിലുണ്ടെന്നല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നത് വേറെ കുറിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ അബ്രഹത്തിന്റെ പട്ടാളം കയബാലയത്തിൽ കരസേവക്ക് വേണ്ടി വന്നു കയബാലയം തകർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അബ്രഹത്തിന്റെ പട്ടാളം വരാൻ പോന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിഫാണെന്ന മക്കയുടെ കാവൽക്കാരൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് കയബാലയത്തിന്റെ പടിവാതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്തത് ചരിത്രത്തിന്റെ കിതാബിലുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മയാട്ടിന്റെ പരിപാലകനായ അള്ളാഹുവെ ഒരു സംഘം ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാ നിനക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എന്റെ മാനം പോവും അബ്ദുൽ മുത്തലി പറഞ്ഞ വാക്ക നിനക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എന്റെ മാനം പോവും ഞാനാണ് കാബാലയത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ കാവൽക്കാരൻ നീ സംരക്ഷിക്കണം പഠിച്ചവനെ നീ അവമാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ പഠിച്ചവനെ എന്നെ നാണക്കേടിലാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഏയ് എന്തൊരു രസമുള്ള ദുവാ അബ്ദുൽ മുത്തർ വിവാ ചെയ്തതാ അന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ റബ്ബി അബ്ബുലാമിനാവി പ്രസവിക്കണത് അബ്ദുൽ മുത്തരും അള്ളാഹ് ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടിയത് എവിടുന്നാ നമ്മൾ പറയുന്ന നബി തങ്ങൾ വന്നത് അള്ളാഹിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പിന്നെ അബ്ദുൽ മുത്തർ അള്ളാഹിനെ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ വേറെ കഥ പറഞ്ഞു തരാ കുറേശികൾ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തോളം പേരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ബദറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അബൂജഹല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരാണ് കയബാലകത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി ആയിരം പേരെയും കൂട്ടിയിട്ട് അബൂജഹല് എന്നിട്ട് അബൂജഹൽ ദുവാ ചെയ്തു അല്ലേ അല്ലേ അബൂജൽ ദുവാ ചെയ്തില്ലേ ആരോടാ ലാത്തയോടോ ഉസയോടോ മനാത്തയോടോ അള്ളഹനോട് എനിക്കറിയില്ല സത്യത്തെ നീ വിജയിപ്പിച്ചേക്കണം മിക്ക നീ പരാജയപ്പെടുത്തിയേക്കണം ആര് ദാ ചെയ്തതാ ചെയ്തത് അള്ളഹാനോട് തൊട്ടപ്പുറത്തുനിന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹ് ചെയ്യുന്നു ആരോട് പിന്നെ എന്തിനാ ഇവര് തമ്മിൽ തർക്കം ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം സാധുക്കളാണ് എന്റെ ഒന്നിച്ചുള്ളത് നീ അവർക്ക് വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കണം കാലിൽ ചെരുപ്പ് വാങ്ങി ധരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത പാവങ്ങളാണ് എന്റെ ഒന്നിച്ചുള്ളത് നീ അവർക്ക് ചെരുപ്പ് ധരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഏ അല്ലാ ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സാധുക്കളാണ് എന്റെ ഒന്നിച്ചുള്ളത് അവർക്ക് വയറ് നിറച്ചും തിന്നാൻ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ 
അശ്രഫുൽഹൽക്കായ മുത്ത് ദിനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദിനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പ്രബോധനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ത്യാഗം സഹിക്കുന്ന ആ കൊച്ചു സംഘത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ആ കൊച്ചു സംഘത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ആർത്തിയിൽ വന്ന അബൂജകളും അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്തു രണ്ടു കൂട്ടരും അള്ളഹാനോടാണ് ദ്വാ ചെയ്തത് ഇവിടെ രണ്ടു കൂട്ടരും തർക്കം പിന്നെ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് പറ ലോകത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര എല്ലാം കോംപ്രമൈസ് നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് നമുക്കെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് തിന്നാ ഒന്നിച്ച് ഉറങ്ങാം ഒന്നിച്ച് കക്കൂസിന് പോവാസ് ആകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ആദർശത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ഒരു സന്ധി സംഭാഷണവും ഇല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഇല്ല ആദർശത്തിൽ ലാഹിലാ ഇല്ല തന്നെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടു വിശക്ക് മുസൽമാൻ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും തയ്യാറല്ല ഒരിടത്തും തയ്യാറല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രം ആധിപത്യം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ശക്തികൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ വസ്തുക്കൾക്കോ ഒരു ആധിപത്യത്തിനും പാത്രമാരാക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്റെ പൊന്നു മോമിനികൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ അബൂജഹലും അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കും തർക്കം ഏത് കാര്യത്തിലാ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കായ സല്ലാസ്ല്ലാം അത് അങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഏതൊരു അള്ളാഹുവിനോട് വിളിച്ച് ദുവാ ചെയ്യുന്നു ആ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ അവകാശം അബൂജഹലിന്റെ വാദം അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഒപ്പം മറ്റു വരെയുണ്ട് ഇവിടെയാണ് തർക്കം ഇവിടെയാണ് തർക്കം അബൂജഹലിന്റെ ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഒപ്പം മറ്റു പലരുമുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം ആരുമില്ല ഈ ആരുമില്ല എന്നത് കുറേശികൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അള്ളാഹു മാത്രം എന്ന പ്രയോഗം താങ്ങാൻ കുറേശികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറേശികൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായേനെ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന വാക്ക് ലാഹ് എന്ന വാക്ക് അത് കുറേശികൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ് മോമിനിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം അള്ളാഹു ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം മറ്റു പലരുമുണ്ട് വേറൊരു കൂട്ടുകാർ അള്ളാഹു ഉണ്ട് അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് അംഗീകരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു പാർട്ടിയാ പൂജാലിന്റെ പാർട്ടി മറ്റേ പാർട്ടി മുഹമ്മദ് ഉസ്മാന്റെ പാർട്ടി തീർന്നില്ല കഥ പിന്നെ കൂടുതൽ ചർച്ച എന്തിനാ കൂടുതൽ സംവാദം എന്തിനാ ഉണ്ടോ തങ്ങൾ തീർന്നല്ല ഒറ്റവാക്കി തീർന്നു ആ ഒരു കൂട്ടർ അള്ളാഹു മാത്രം അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഒപ്പം നിന്നാളുണ്ട് അപ്പൊ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം ഇന്നലകളിലേക്ക് മടങ്ങാം അള്ളാഹു മാത്രം അത് മുഹമ്മദ് ഉസ്തഫാന്റെ വാദം അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഒപ്പം ചിലരുണ്ട് അത് അബൂജന്റെ വാദം അബൂജന്റെ വാദം വിടാം മുഹമ്മദ് ഉസ്തഫാന്റെ വാദം സ്വീകരിക്കാം തീർന്നല്ലേ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ആ ഇതാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അള്ളാഹു മാത്രം മറ്റേ അള്ള മാത്രല്ല വേറെ ചിലരുണ്ട് അത് അബൂജന്റെ പാർട്ടി മറ്റേത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ പാർട്ടി ഇനി ഇതിലും വ്യക്തമായി എങ്ങനെ മുസ്ലിം പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എന്നിട്ട് മുസ്ലിഹാർ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് പ്രസംഗിക്കാടേ ഓ വലിയ പ്രസംഗമാണ് എല്ലായിടത്തും ഈ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടി സാധനം എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിക്കേണ്ടി ഇന്ന് ആ അബൂജഹല അബൂജഹൽ മൂമിനാണെന്ന് മുസ്ലിഹാരെ അള്ളാഹ് വിശ്വസിച്ചു അബൂജഹൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അബൂജഹൽ മൂമിനാണെന്ന് വരുമോ കുറേശികൾ മൂമിനിയങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് വരുമോ എല്ലാവരും എന്ത് കഷ്ടാണ് എന്നിട്ട് അതിന് തക്കബീർ വിളിച്ചു കൊടുക്കാനും അത് പാസ്സാക്കാനും കുറെ കൗമ ഇത് പറഞ്ഞാലോ കണ്ടോ കണ്ടോ മുഷിരിക്കാക്കി മുഷിരിക്കാക്കി ഹേയ് ചുഴലി ഇപ്പൊ എല്ലാരും മുഷിരിക്കാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുഴലി മുഷിരിക്കാക്കി എല്ലാരും മുഷിരിക്കാൻ മാത്രല്ല മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ആ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി മുഷിരിക്കാക്കുന്ന ആളാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി മുഷിരിക്കാക്കുന്ന ആളാണ് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ ആ അവിടെ മുഷിരിക്ക് ആ മുഷിരിക്കുകളാണ് അവിടെ ഹജ്ജിന് വരുന്നത് എന്ന് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ അനുസ്മോലി പറഞ്ഞു മുഷിരിക്ക് എന്ന് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ട് ക്ലിപ്പ് കാണിക്കുക ഈ സാധു എത്ര നാളായി ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇത് ഇട്ട് കാണിച്ച ആൾ ആരാ പേരോട് മുസ്ലിമല്ലേ അത് ഇവിടെ പേരോടിനെ നാടിനടുത്ത കടവത്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തല്ലേ ആ കടവത്തൂർ പോയി ഈ ഉള്ളവൻ പേരോട് മുസ്ലിയാർക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മാസങ്ങളായില്ലേ പക്ഷെ മറുപടി ഇന്ന് അതിന് പറയാൻ ഇതുവരെ പറയാൻ മുസ്ലിയാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പേരോട് മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞത് പേരോട് മുസ്ലിയാർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
അപ്പോ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിക്കീങ്ങളാണ് ഇത് മൗലവി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും കേൾപ്പിച്ചപ്പോ മൗലവി മകന് നോട്ടീസ് ഉണ്ട് ലഘുലേഖയും കൊണ്ട് ബുക്കും കൊണ്ട് സീഡും കൊണ്ട് കയറി വരുമ്പോ ഈമാനുള്ള ഉമ്മാര് ചോദിക്കാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന തൗഹീദിന്റെ കളിമത്ത് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹജ്ജിന് പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ലാഹിലാഹ പറയുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളാണോ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഉലേഖ തരുന്നത് നിങ്ങളാണോ ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അന്വേഷണം കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളാണോ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അന്വേഷണം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ഉമ്മമാര് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു മൗലവി പറയാണ് അങ്ങനെ ഉജായിദ് ബാലുശ്ശേരി മുസ്ലിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഒരൊറ്റ നിഷേധം അളവ് പറയുന്നതിന് എല്ലാ നോബൽ സമ്മാനത്തിനും അർഹരാണ് മുഴുവൻ മൗലവിമാരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് വേണ്ട അവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടോളി മൗലവി പറയുന്നു അങ്ങനെ മുസിരിക്കുന്നൊരു പദം തന്നെ ഇല്ല പദം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പദവും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചോട്ടാവനെ അതൊരു വലിയ നേതാവാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തും വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് കുളത്തിലായ മൗലവിയാണ് അയാളാണെന്ന് പറയുന്നത് മുസിരിക്ക് നാം വാചകത്തിൽ തന്നെ ഇല്ല വാചക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ഏയ് മൂപ്പർക്ക് ആകെ കിട്ടിയതാണ് ആറ്റു നോറ്റിരുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നര മില്ലി മിരുതയിലുള്ള ക്ലിപ്പ് ആ ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് മൂപ്പർക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ മൂപ്പര് പറയണം അനന്തരം കളവ് പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മഞ്ചേശ്വരത്തി കുളത്തിലായ മൗലവിയാണ് തോട്ടിക്കിടന്ന മൂപ്പര് പറയണത് തോട്ടിലെ മൂപ്പരുള്ളത് മഞ്ചേശ്വരൻ സംഭവത്തിൽ ആരെ കുളത്തിലായത് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരായ സമസ്തക്കാരിറക്കിയ പത്രം കാരവൽ ദിനപത്രം ആ കാരവ ദിന ദിനപത്രത്തിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഇറങ്ങിയ കാരപത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പെട്ടിക്കോളത്തിൽ കാണാം മഞ്ചേശ്വരൻ സംവാദത്തിൽ സുന്നികൾ തോറ്റിട്ടില്ല പിന്നെ ആരാ തോറ്റത് അപ്പോ ഞമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചു ഇപ്പൊ മുജാഹിദിനെതിരെ ആയിരിക്കും ഇത് അതിന്റെ ചോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചാന്നറിയോ അവിടെ തോറ്റത് പേരോട് മുസിയാരാണ് കണ്ട സുന്നികൾ തോറ്റിട്ടില്ല എന്റെ അവസാനത്തെ വാചി എന്നറിയോ ഈ രൂപത്തിലൊരു സംവാദം നടത്തിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുജാഹിദിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്നാൽ പിന്നെ നൂറുകണക്കിന് സുന്നി പ്രവർത്തകരുടെ മനസ്സ് മാറാൻ ആ മഞ്ചേശ്വരൻ സംവാദം കാരണമായി എന്നിട്ട് സുന്നി സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സെക്രട്ടറി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കാരവൽ ദിനപത്രത്തിൽ വന്നതാ അല്ലേ എന്നിട്ട് മുസ്ലിയാരി ഇപ്പൊ മഞ്ചേശ്വരൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞെട്ടു അടക്കും അപ്പൊ പറയാ ആ മൗലവി കുളത്തിലായി ഒരു സമാധാനത്തിന് നല്ലതാ മഞ്ചേശ്വരൻ സംവാദം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളെ ഏത് കടമത്തൂര് വന്നിട്ട് ഇപ്പോ മഞ്ചേശ്വരൻ സംവാദത്തിൽ കുളത്തിലായ മൗലവി എന്ന് പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് എന്നാലും ഒരു ആശ്വാസം ആശ്വസിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്പം വിക്സും കൂടെ പെരട്ടിയിട്ട് ആസ്വദിച്ചോളൂ നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഏയ് ഇനിയോ ഇനിയോ ഇത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞത് എന്തോ വലിയ അപവാദം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കാർക്കും മറുപടി ഇല്ലാതായിട്ട് എന്തെടുത്തു അവസാനം ന്യായീകരിച്ചതാണ് എന്നാ മുസ്ലിം വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ന്യായീകരിച്ചിട്ടില്ല കൊല്ലത്ത് അല്ല കായം കൊളത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന പരിപാടി പ്രഭാഷണം ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ സെക്കറിയ സെക്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഖന എഴുത്തുകാരൻ സെക്കറിയ ആ സെക്കറിയ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതിയ യാത്രാ വിവരണം പൊക്കിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടൊരു മുസ്ലിയാര് പ്രസംഗിച്ചു കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ അമുസ്ലിമായ സെക്കറിയ അങ്ങ് മക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പോലും ഇതാ അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നോ എൻട്രി അവിടെ പ്രവേശനമില്ല പ്രത്യേകമായ റോഡ് അങ്ങനെ അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രവേശനവുമില്ലാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ ഹജ്ജിന് വരുന്നവരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അഞ്ചു ലക്ഷം പേരെയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അമുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് എന്റെ വാദം അവിടുത്തെ അവിടെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് അത് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ മുസ്ലിക്ക് എന്നൊരു വാക്ക് കിട്ടി ആ മുസ്ലിക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ മുസ്ലിം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ ഹജ്ജിന് വരുന്നു എന്നാണ് മുസ്ലിം പറഞ്ഞത
അവിടുത്തെ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് മുസ്ലിയാര് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്ലിപ്പ് ഇല്ല എന്നിട്ടല്ല നിഷേധിച്ചാൽ കൃത്യമായി കാണിച്ചു തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു അതവിടെ നീക്കട്ടെ ഇനി മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞതാണല്ലോ പ്രമാദമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി മാത്രം പറഞ്ഞതാണോ ഹജ്ജിന് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ചെറുക്കു ചെയ്യുന്നവർ വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിംങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലെ അമുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അമുസ്ലിങ്ങൾ ഗോപാലനും വർഗീസും ജോസഫും ഒക്കെ അവിടെ അവിടെ ഹജ്ജിന് വരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളിൽ ചിലർ ശിറുക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ശിറുക്ക് ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ടവർ അവിടെ ഹജ്ജിന് വരുന്നു അതിനെ നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പറഞ്ഞു ആ നമ്മൾ മാത്രല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മാത്രല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടോളൂ ഒരു മുസ്ലിയാർ തന്നെ പറയട്ടെ അവിടെ ഹജ്ജിന് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മുസ്ലിക്കുകളുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിയാർ തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ എന്തിനായി ഇവൻ അഞ്ചാമത്തേന് പോയത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചും കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചിയാകാൻ പോയത് എന്തിനാ എന്തിനാണ് ഈ ഹമാക്കത്ത് പിടിച്ചവൻ ഹജ്ജിന് പോയത് എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരെ ഇവന്റെ ഹജ്ജ് എന്താ ഹജ്ജൊക്കെ ചെയ്ത് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ചെമ്മാട്ട ഹാജിമാരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കഞ്ഞി പാരുന്ന ഹാജിയരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെമ്മാട്ടുകാരൻ ഹാജി മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരൻ ഹാജി ദീനിന്റെ നടുക്കഷ്ണമാണ് അമര മലപ്പുറം ജില്ല എന്നാണല്ലോ വെപ്പ് എന്തിനാണ് മനുഷ്യ നീയൊക്കെ പോയത് ആരാണ് മനുഷ്യ നിനക്ക് ഈ പത്ത് വരുന്നത് എന്താ മനുഷ്യരെ ഈ വിചാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എന്തിനായി ഇവൻ അഞ്ചാമത്തേന് പോയത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചും കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചിയാകാൻ പോയത് എന്തിനാ എന്തിനാണ് ഈ ഹമാക്കത്ത് പിടിച്ചവൻ ഹജ്ജിന് പോയത് എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരെ ഇവന്റെ ഹജ്ജ് എന്താ ഹജ്ജൊക്കെ ചെയ്ത് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ചെമ്മാട്ട ഹാജിമാരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കഞ്ഞി പാരുന്ന ഹാജിയരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെമ്മാട്ടുകാരൻ ഹാജി മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരൻ ഹാജി ദീനിന്റെ നടുക്കഷ്ണമാണ് അമര മലപ്പുറം ജില്ല എന്നാണല്ലോ വെപ്പ് എന്തിനാണ് മനുഷ്യ നീയൊക്കെ പോയത് ആരാണ് മനുഷ്യ നിനക്ക് ഈ പത്ത് വരുന്നത് എന്താ മനുഷ്യരെ ഈ വിചാരിക്കുന്നത് ഹജ്ജിനോണ് ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഹജ്ജിനോട്ട് ഈ അമ്പലത്തിലെ അമ്പലത്തില് കഞ്ഞി വളമ്പാൻ ഇരിക്കണുണ്ട് ഹാജിയാര് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഹാജിയാര് അഞ്ച് അജ് അഞ്ചിയാകാൻ പോയത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചിയാകാൻ ഒന്നും രണ്ടൊന്നല്ല അഞ്ചൊട്ട് അജ് ചെയ്തിരുന്നാണ് അഞ്ചിയാകാൻ പോയത് എന്തിനാന്ന് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പറയാ അമ്പലത്തിൽ കഞ്ഞി വരണവും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി അബൂബക്കർ ഹാജി അല്ലേ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചേന്നരായി എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള അബൂബക്കർ ഹാജി അല്ലേ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ തുലാഭാരം നടത്തിയത് അബൂബക്കർ ഹാജിയാണ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഗുരു തുലാഭാരം നടത്തിയത് നബി സുമ്മ തുലാഭാരം നടത്തിയത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ചെറുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സമൂഹമറിയാതെ ചെറുക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവരത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമാന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് സാധാരണക്കാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടെങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ഇളക്കി വിടാൻ പറ്റുമോ കണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ ഹജ്ജിയുടെ വരും പോലും മുസ്ലിക്കാന്ന മുജാഹിദ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇനി പറയണം അവിടെ കള്ളന്മാരുണ്ട് അവിടെ കള്ളന്മാരുണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കള്ളന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പോണത് ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടോ ഹജ്ജിന് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നത് തലമറക്കാതെ അവർത്ത് മറക്കാതെ കഴുത്ത് മറക്കാതെ ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഞാനല്ല സക്കാഫിയ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ ഒരു സക്കാഫി തന്നെ പറയട്ടെ സ്ത്രീ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ലേ അതോ വേറെ ആളോ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന്റെ മറുപടിയാണ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായ രൂപത്തിലാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രല്ല അവര് പോകുന്ന രൂപം തന്നെ ചില സ്ത്രീകൾ കൈകൾ മറക്കാതെ ചില സ്ത്രീകൾ കഴുത്ത് മറക്കാതെ ചില സ്ത്രീകൾ കാല് മറക്കാതെ ഇങ്ങനെ ും സ്ത്രീകൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രല്ല അവര് പോകുന്ന രൂപം തന്നെ ചില സ്ത്രീകൾ കൈകൾ മറക്കാതെ ചില സ്ത്രീകൾ കഴുത്ത് മറക്കാതെ ചില സ്ത്രീകൾ കാല് മറക്കാതെ ഇങ്ങനെ പല കോലത്തിലും സ്ത്രീകൾ അവ
ഒരാൾ പോണ കോലം തന്നെ നോക്കിയാൽ അഞ്ചിന് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം അവിടെ നടക്കുന്ന സംഗതികളെല്ലാം കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ പെണ്ണുകൾ അവരത്ത് മറക്കാതെ തല മറക്കാതെ കൈ മറക്കാതെ കാല് മറക്കാതെ ഏതൊക്കെ കോലത്തിലാ പോണം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ സുന്നത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണാണെങ്കിൽ മകത്ത പള്ളിയിൽ പെണ്ണ് കാല് മറച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എറണാകുളം പള്ളിയിലും കാല് മറക്കണ്ട മകത്ത പള്ളിയിൽ തല മറച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എറണാകുളം പള്ളിയിലും തല മറക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സുന്നത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ സുന്നത്ത് ഉണ്ടാവും മക്കത്ത പള്ളിയിൽ പെണ്ണുങ്ങളും പെണ്ണുകൾ പോണ കോലം തന്നെ നോക്കിയാൽ അഞ്ചിന് പോണ ആൾക്കാർക്കറിയാം അവിടെ നടക്കുന്ന സംഗതികളെല്ലാം കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ പെണ്ണുകൾ അവരത്ത് മറക്കാതെ തല മറക്കാതെ കൈ മറക്കാതെ കാല് മറക്കാതെ ഏതൊക്കെ കോലത്തിലാ പോണം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ സുന്നത്തായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണാണെങ്കിൽ മകത്ത പള്ളിയിൽ പെണ്ണ് കാല് മറച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എറണാകുളം പള്ളിയിലും കാല് മറക്കണ്ട മകത്ത പള്ളിയിൽ തല മറച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എറണാകുളം പള്ളിയിലും തല മറക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സുന്നത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ സുന്നത്ത് ഉണ്ടാവും ഓ നമ്മളും പ്രകോപിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഹജ്ജിന് പോണ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ തലമറക്കാതെ ഔറത്ത് മറക്കാതെ ഹറാമ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ ഇവിടെ ഹജ്ജിന് പോണതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓ അങ്ങനെ ടൗവലിന്റെ തുമ്പത്ത് വിക്സ് പരട്ട് മോത്തു അടച്ച കണ്ണീര് നമുക്കും വരൂലേ വിക്സ് കണ്ണിപ്പെട്ടാൽ കണ്ണീര് വരൂലെ മുല്ലേ അങ്ങനെ നീട്ടി വാതു പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ രൂപത്തിൽ ജനങ്ങളെ കവളിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കത്തെ പള്ളി അവറത്ത് മറക്കാതെ പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഹറാമ് ചെയ്തിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ വരേണ്ടതാണ് ഇനി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എ പി സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷല്ലേ എ പി സമസ്തക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമാണ് കോടതി പോലും സമസ്തക്കാരായിട്ട് അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ കോടതി വരെ സമസ്തക്കാരായി അംഗീകരിച്ച ഇ കെ ഷംസുൽ ഉലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കാഫിറാണെന്നാ ഇവര് പറഞ്ഞത് കാഫിറാണെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇ കെക്കാർ ഇവിടെ ഹജ്ജിന് പോണില്ലേ കാഫിരിങ്ങൾ അവിടെ ഹജ്ജിന് പോണത് കാഫിറുകൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് ഇ കെ കാഫിറാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ആരെ പ്രകോപിച്ച് എവിടെ പോകാനാ രണ്ട് ക്ലിപ്പ് അത് എവിടെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടാല് മുയിലാര് വിചാരിച്ച് വലിയ കേമത്തിനായിതാ ഇതൊക്കെ എല്ലാ ജംഗ്ഷനിലും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ കെ താജുലുരമ ഉള്ളാളാ പറയുന്നത് ഇ കെ അബൂബക്കർ ഹുസൈൻ കാഫറാണ് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ആ വാചകം തന്നെ കേട്ടോളൂ അവര് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ അവിടെ എപ്പോഴും പോണാളൊന്നുമല്ല ഈ ഔലാക്കന്മാരെ പിന്നാലെ പോയാലും പണിയൊന്നും ഇരിക്കില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ ചിലപ്പോ ആ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ ഞാൻ ഒന്നും പോകില്ല ഒരിക്കലും ഈ മടവൂരിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയി എന്തിന് ഈ കുഴപ്പം വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പ് വന്നപ്പോ ഈ മൂപ്പരോട് എന്നെ ഒന്ന് പോയിട്ട് പറയാം അപ്പോഴാണ് എന്നെ പിളിപ്പിച്ച് വാതി തുറന്നിച്ച എന്ന് ഒരാളോടും ഉണ്ടാത്ത കാലാണ് സലാം ചെല്ലി സലാം മടിക്കും സലാം മടിക്കും ശേഷം ഞാൻ വന്ന സംഗതി പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴെല്ലാം മിന്നിപ്പും കാര്യവും ഒക്കെ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഹക്കിന്റെ മേൽ അടി ഉറച്ച് നിന്നോളൂ അപ്പറം നമ്മൾ ഉസ്താദല്ലേ ഇക്ക് ഇക്ക് ഉസ്താദല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അന്താരൽ ഹക്ക് നീ ഹക്കിന്റെ മേൽ അടി ഉറച്ചു നിന്നോളണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കഫറാ മടവൂര് കഫറ എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കഫറക്ക് പല അർത്ഥമുണ്ട് അതിരിക്കും അറിയ ഏ അതുകൊണ്ട് അതങ്ങട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഓ ഉള്ളാളത്തെ ഞാൻ എന്നാ എന്നാ ഞാൻ ഒഴുകി പോകുന്ന വിചാരിച്ചല്ലാരും പ്രസിഡന്റ് അവൾക്ക് വല്ല കത്തും കോത്തൊക്കെ വന്നു പറഞ്ഞോനൊക്കെ എവിടെ പോയി എവിടെ ഹലോ എല്ലാരും എവിടെ പോയി നാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല സി എം മടവൂര് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അബൂബക്കർ മുസിയാരി കഫറ അബൂബക്കർ മുസിയാരി കഫറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഫറക്ക് പലാർത്തുണ്ട് ആ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തുരുപ്പ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ കഫറക്ക് പലാർത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം കഫറക്ക് പലാർത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ അജബൽ കുഫാർ എന്ന് കുറാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അജബൽ കുഫാർ കൃഷിക്കാരനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അപ്പൊ കുഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിക്കാരൻ അർത്ഥത്തിലല്ലേ അപ്പൊ കഫറ എന്ന് പലാർത്തുണ്ട് അപ്പോ ഈ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരി കഫറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരി കൃഷി ചെയ്തു എന്ന അർത്ഥത്തിലാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനല്ലോ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരി കൃഷിക്
അവലിയാക്കന്മാർ കൂടെ അല്ല മൂപ്പര് കിടക്കുന്നത് ഹേയ് പിന്നെ മൂപ്പര കൂടെ നടക്കുന്ന ആരെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തോപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആ ഉള്ളതല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ ഉള്ളാടങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ എന്താ പറഞ്ഞത് കഫറ കഫറ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാഫറായി ആര് ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് ഈ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ എന്താ തെറ്റ് ചെയ്തത് പറയൂ മുജാഹിദുകളെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുമായിട്ട് ആദർശപരമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏയ് ചുഴലി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അബൂജഹലിന്റെ വിശ്വാസവും മുഹമ്മദ് നബി സലാ അലി സ്വലമ വിശ്വാസവും ഒരിക്കലും സന്ധ്യാവൂല അത് രണ്ടും വേറെ തന്നെയാണ് എന്നാ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കഫറ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ കെ കാർ ഇവിടെ ഹജ്ജിന് പോകില്ലേ കാഫിരിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്നു എന്നാ ആണോ ആ കാഫറുകളാണോ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചുകൂടെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്ലിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ എന്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ഏയ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ നേരത്തെ ഇട്ട് എന്റെ ഒന്നേ മില്ല ഒന്നര മില്ലിയുള്ള ആ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞ പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട സമയം ആ സമയം എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം അപ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഞാനിപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇൻഷ അള്ള അടുത്ത പ്രഭാഷണം അപ്പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയും അലവി അത് അലവി സക്കാഫി പറഞ്ഞത് സുലൈമാൻ സക്കാഫി പറഞ്ഞത് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകളെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അലവിയും സുലൈമാനും പറഞ്ഞത് അടുത്ത എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചത് അത് കാണിച്ചില്ല മുസ്ലിയാക്കന്മാര് നേരെ കുറച്ച് അതിന്റെ തലങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു ഏയ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ പോണ തലയൊന്നും അല്ല മൂല്യേരെ ഇത് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ വിവാദം ഉണ്ടാക്കും മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ഈശ അള്ളാം നാളെ വരുന്നുണ്ട് ആലുവയിൽ ആലുവ കുന്നത്തേരിയിൽ അലവി സഖാഫി സുലൈമാൻ സഖാഫി മാളിയേക്കൽ പറയാ എന്ത് അതേ ഹജ്ജിന് വരുന്നവർ ചെരുപ്പ് കള്ളന്മാരുണ്ട് ചെരുപ്പ് കള്ളന്മാരുണ്ട് ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആൾക്കാര് എത്ര എത്ര എണ്ണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ എണ്ണം പറഞ്ഞോളൂ എത്ര എണ്ണം ചെരുപ്പാക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയാണ് സ്ത്രീകളെ തൊടാൻ വരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സ്പർശിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഹജ്ജിന് ആര് ആരാ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് ആരാണ് ആ ബൗണ്ടറി കയറുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ആ ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറിയിലുണ്ടോ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർ സ്ത്രീകളെ സ്പർശിക്കാൻ വരുന്നവരാണെന്ന് അലവി പറയുന്നത് സുലൈമാൻ പറയുന്നത് ഈശാല നാളെ കുന്ന തെരിയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ മുജാഹിദ് പറഞ്ഞത് അതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് കൃത്യമാണ് കാര്യം എന്താ ചില ആളുകൾ അവിടെ പോണുണ്ട് അവിടെ തിരക്കുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബോധപൂർവം പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ അവിടെ ഹജ്ജിന് ആൾ വരുന്നുണ്ട് അലവി വരുണ്ട് പോക്കറ്റ് അടിക്കാനെ തിരക്കും തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നു അതുവഴി ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നു അതുവഴി അതാണ് മുജാഹിദ് പറയുന്നത് ഈശ അല്ല നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ന് അത് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഏതായാലും നാളെ ആലുവയിൽ ഈശ അല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പേരോട് പറഞ്ഞ അബദ്ധങ്ങളും ഇസിരാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളും നമുക്ക് കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനു പുറമെ ഈ ശാന്തമ ഈ രണ്ടാം തീയതി ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ ചന്ദ്രൂര് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നാം ഏവരെയും മുഖത്തിലും പരച്ചിലും വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെ അവസാനിക്കാൻ അവസാന സമയത്ത് ഇൻഷാ അള്ള അത് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇടാൻ സമയമില്ല ഇൻഷ അള്ള പിന്നീട് അടുത്ത മറുപടിയിൽ കാണാം അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ആ മുസ്ലിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചോദിച്ച ഭാഗത്തെ അവിടെ എന്തെടുത്ത് മുസ്ലിയർക്ക് കിട്ടി എന്ന് തോന്നി എടുത്ത് വെച്ച് മുസ്ലിയർ തട്ടി നോക്കിയതാ പക്ഷേ കൂല മുലിയാരെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമ്പ്രദായം ഇങ്ങനെ സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നവർ ഞങ്ങളാ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഹേയ് നമ്മൾക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് അതാണ് കടവത്തൂരുന്ന പേരോട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പേരോട് പേരോടിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മോൻ അവൻ വളർന്നു വന്നപ്പോ മൂക്കിന് താഴ്ച മീശ മുളച്ചു മീശ മുളച്ചപ്പോ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ബാപ്പക്കൊണ്ട് മീശ ഞാൻ മോൻ എനിക്കൊണ്ട് മീശ അതുകൊണ്ട് ഞാനും മോനും അല്ല മാനും ബാപ്പയും ഒന്നായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും ഒന്നാകണ വിഷയമൊന്നുമില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ
മാന്തിയും ചോറിഞ്ഞ് ഓതി പഠിച്ച ഒരു മുയിലേക്കന്മാര് ലക്സസില് അതുപോലെ തന്നെ ബെൻസില് ലാൻഡ് ക്രൂസറിലൊക്കെ ചെത്തി അടക്കുക നാട്ടിൽ മാത്രല്ല വിദേശങ്ങളില് നാടൻ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ വിദേശങ്ങളില് അത് വലിയ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർ ആര് മുയിലേക്കന്മാരെ ഏയ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിമുളക്കുക ഏയ് നാട്ടിലോ നല്ല ബിസിനസ് അനാഥ മക്കളുടെ പേര് പറയാ നാട്ടിലുള്ള ജാറങ്ങൾ മുഴുവൻ വിലക്ക് വാങ്ങുക കബറുകൾ മുഴുവൻ വിലക്കെടുക്ക ആധിപത്യം ഇല്ലാത്തിടത്ത് കമ്മറ്റിയിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കേറിപ്പറ്റിക്കിട്ട് ആ വരുമാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കുക എന്നാൽ ഈ അനാഥ മക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ മതത്തിലെ കള്ളൻ എന്ന് കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ബാപ്പയുള്ള മക്കളെ കാണിച്ചിട്ട് അത് എത്തിയ മക്കളാന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചവരാണ് ഇവര് ആര് ഇവിടെ വല്യുസ്താദ് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച മുസ്ലിം വല്യുസ്താദ് വല്യുസ്താദ് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളല്ല നേരെ പറഞ്ഞൊരു സക്കാഫി സക്കാഫിയാടെ നമ്മളല്ലോ അതാണ് മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് എടുത്ത് വരണം മനസ്സിലായോ മുള്ളു നിറച്ച മുള്ളുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് വരണം അപ്പൊ സക്കാഫി പറയുന്ന കേട്ടോളൂ സക്കാഫി തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ മുസ്ലിം ലീഗ് ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോ പി എം അബൂബക്കർ സാഹിബ് നേരത്തെ സ്കൂൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ഏഴായിട്ട് മർക്കസിന്റെ സ്കൂൾ എന്ന പേര് പക്ഷേ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ശമ്പം കൊടുക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ അങ്ങനത്തെ ഏഴ് സ്കൂൾ അവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾ ആണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് മുസ്ലിം ഉണ്ട് അമുസ്ലിം ഉണ്ട് മുജാഹിദ് ഉണ്ട് സുന്നിണ്ട് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ വരാ ഏഴ് സ്കൂൾ അല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ ടി മുഹമ്മദ് ബസീർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയപ്പോ ഒരു ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂളും ഇവർക്ക് അസ്ത്ര കൊടുത്തു കൊടുത്താലും നന്ദി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ നന്ദി വേണ്ട ഉമ്മനിങ്ങൾ ഭാഗത്തിന് നന്ദി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ നന്ദി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ കുറെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മുഴുവനും അസംബ്ലി പിടിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ പിടിക്കുക ആ ഫോട്ടോ പിടിച്ചിട്ട് ഒക്കെ എത്തി കൂട്ടാൻ കണ്ടാവും എങ്ങനെ ഒക്കെ എത്തി കൂട്ടാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എത്തി കൂട്ടാളെ ഫോട്ടോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം ചില ആളുകളെ കയ്യിൽ ഈ ബുക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട സുഖാനന്ദ എന്ത് മോനാണത് കുട്ടിന്റെ വാപ്പ ഞാനിപ്പോഴും ജീവിച്ചു നിങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം പേര് വയസ്സരാം കാരന്തര കോണോട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പക്കരന്റെ മകൻ എട്ടാം തരം വിദ്യാർത്ഥി മഹബൂബ് മേനേജർ അലി ഹസന്റെ മകൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി സ്വാദിഖ് ഹസൻ ഇടവഴിപ്പുറത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ മകൻ ഏഴാം തരം വിദ്യാർത്ഥി സുഹൈല് കോട്ടോ പറമ്പ് കരിക്കും കണ്ടി ആ ബാപ്പുട്ടി ബാപ്പുട്ടി ഗൾഫില ആ ഗൾഫിലുള്ള ബാപ്പുട്ടിന്റെ മകൻ ഏഴാം തരം വിദ്യാർത്ഥി റാഷിദ് കുറ്റിക്കടവ് പുതുപ്പറമ്പത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ ഏഴാം തരം വിദ്യാർത്ഥി സുക്കൂർ ഇവരൊക്കെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് എത്തിക്കിട്ടാണ് വാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഹയാത്തുണ്ട് വാപ്പാ ചിന്തിക്ക രാവിലെ എന്റെ പേര് കുട്ടി പുസ്തകവും ഭക്ഷണമൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കുട്ടികൾ നേരെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇവർക്ക് വസ്ത്രം പുസ്തകം ഭക്ഷണം താമസം ഒക്കെ നമ്മളെ കൊടുക്കുന്നത് അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശമ്പളാണെങ്കിലോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് രാജ്യ കേരള സർക്കാരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇയാൾക്ക് എന്താ അവകാശം ഇയാൾക്കൊരു അവകാശമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ പേരിൽ എത്തി മക്കളെന്ന് പറയുകയാണ് ഈ വർഷം അവർ പുറത്തിറക്കിയ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകത്തിൽ പരസ്യമായി അവർ അച്ചടിച്ചതാ എത്തി മക്കളെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയതാ പിന്നെ ഫോട്ടോ കാട്ടിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ ഈ നിരന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോ കാട്ടിയിട്ട് ആ ഫോട്ടോ മുഴുവനും എത്തി മക്കളാണ് എന്ന് പറയും എന്താ പറഞ്ഞത് മർക്കസിന്റെ തണലിൽ ധന്യരായി തുർക്കിയായി എത്തി മുഖാനിലെ ബാലന്മാർ ഒക്കെ എത്തിങ്ങാന കുട്ടികളാ ഏകദേശം ഒക്കെ ബാപ്പുള്ളവരാ അതാണ് ബാപ്പല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ബാപ്പുണ്ടാക്കുന്ന അത്ഭുത വിദ്യ അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ബാപ്പല്ലാത്ത ബാപ്പാന്ന് പലരും ഇയാളെ പറ്റി വൃത്തല്ല പറഞ്ഞോ ഈ സക്കാഫി പറയണത് മർക്കസിലെ തുർക്കി എത്തിങ്ങാന ആ എത്തിങ്ങാനയില് സ്കൂളിൽ അസംബ്ലിക്ക് വന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ നിരത്തി ഒപ്പിട്ട് നിരത്തി ഇരുത്തി എന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എന്റെ തുർക്കിയ എത്തിങ്ങാന അനാഥ ബാലന്മാർ മർക്കസിന്റെ സുവനീറി കൊടുത്ത ഫോട്ടോയാ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് സുവനീർ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ നോക്കുമ്പോ മോൻ എത്തി എത്തിയുമായി ബാപ്പ നോക്കുമ്പോ മോൻ എത്തിയുമായി കുറച്ചു പേര് ഇതെപ്പോഴും എന്റെ പോലെ എത്തിയുമായി ആ നിങ്ങൾ നോക്
அந்த தெளிவு உமா கதருல்லா ஹக்க கதிரிஹி என்ன என்ன அர்த்தம்டா உமா கதருல்லா அவர் அல்லாஹ்வை கணக்காக்கி இல்ல அல்லாஹ்வை கணக்காக்கி இல்ல அப்ப മനസ്സിലായി அல்லாஹ்வை கணக்காக்கி இல்ல பாக்கி ஒண்ணு முன்னாரு ஹக்க கதிரிஹி கணக்காக்கேண்டது போல கணக்காக்கி இல்ல அந்த வாக்கி ஹக்க கதிரி விட்டு என்ன உமா கதருல்லா ஹக்க கதிரிஹி ஓதி வைக்க ഇനി രണ്ടിലൊന്ന് കളവ ഇതും ഇയാളെ മാമ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച മുസ്ലിയാരുടെ മാമ ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇടമുട്ടം വാദപ്രതിവാദം നടത്തി അവിടെ വെച്ച് കുടുങ്ങിയ ഒരു വിഷയുണ്ട് ഏയ് ഇടമുട്ടത്ത് വാദപ്രതിവാദം പേരോട് മുസ്ലിയാരുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയപ്പോ അവിടെ കുടുങ്ങിയ വിഷയം ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച ആടെ ബന്ധുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നം അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം കേട്ടോളൂ ഒരു വിഷയം കൃത്യായും കാണാം വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസി യാതൊരു കഴിവും കാര്യവും അള്ളാഹു താലാക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇല്ലെന്നും ഏതുവിധ സഹായമായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണെന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സുണ്ണി മറ്റൊരാൾക്ക് സുചൂതി ചെയ്താൽ പോലും അത് ശീർക്കാവുകയില്ല അത് അക്കീതയുടെ ഭീഷണത്തിൽ അത് ശീർക്കാവുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടു അലവി സഖാഫിയുടെ ആ ചോദ്യം എന്ത് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സുന്നി കഴിവും കാര്യവും അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സുന്നി അള്ള അല്ലാത്ത സൃഷ്ടികൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്താൽ പോലും ചെറുക്കാവൂല എന്നാലും അമ്പലത്തിലും ക്ഷേത്ര നടകളിലും മുസ്ലിങ്ങൾ പോയി സുജൂത് ചെയ്യും കബറിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യും മുസ്ലിഹാക്കന്മാരുടെ പത്ത് വായിച്ചാലേ അല്ലേ കാരണം ചില ഹറാമായേക്കാം എന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുമ്പത്തെ വാചകം ഇല്ലാതാവൂലോ അത് ചെറുക്കാവൂല എന്നാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിയാര് ഇപ്പുറത്ത് ഏയ് അത് ആ പുസ്തകം തന്നെ എടുത്തിട്ട് അലബി സഖാബിയോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇങ്ങനെ മുസ്ലിയർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിവും കാര്യവും അള്ളാഹ്ക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇല്ലെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സുന്നി അല്ല എല്ലാത്തർക്കും സുജൂത് ചെയ്താൽ പോലും ഷിർക്കാവൂല ഇത് ശരിയാണോ ഉസ്താദെ അപ്പൊ അലബി സഖാബി നൽകിയ മറുപടി ഷിർക്കാവൂല കാഫറാണെന്ന് വിധിക്കപ്പെടും മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതേ വിഷയം തന്നെ ഇയാൾ ഷിർക്കാവൂല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഇതേ വിഷയം തന്നെ വേറൊരു സഖാഫി ആ സഖാഫി ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇതേ പോയിന്റ് തന്നെ കേട്ടോളൂ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് സുജൂത് ചെയ്താൽ ചിർക്കാവുകയില്ലെന്ന് ഏത് സഖാഫി പറഞ്ഞാലും ആ സഖാഫി വെളിച്ചു നോക്കിയല്ലാതെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു എത്ര സഖാഫി ഒരു സഖാഫി കാര്യം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് സുജൂത് ചെയ്താൽ ചിർക്കാവുകയില്ലെന്ന് ഏത് സഖാഫി പറഞ്ഞാലും ആ സഖാഫി വെളിച്ചു നോക്കിയല്ലാതെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു എത്ര സഖാഫി ഒരു സഖാഫി കാര്യം ആ സഖാഫി അല്ല അങ്ങനെ ആയില്ലെങ്കിൽ അല്ല അത്ഭുതമുള്ളൂ ഇനി കണ്ടോ എന്താണ് എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആ ഒരാള് പറഞ്ഞത് ചിർക്കാവൂല കാഫറാണെന്ന് വിധിക്കപ്പെടും വേറെ ആള് പറയാ ചിർക്കാവൂല നേത് സഖാഫി പറഞ്ഞാലും അസഖാഫി പഴച്ചു കണ്ടു പറഞ്ഞതുപോലെ ആ അങ്ങനെയാണ് മിക്സിംഗ് ആണല്ലോ മുജാഹിദ് അനസ് അനസ് മുജാഹിദ് മുജാഹിദ് അനസ് അതുകൊണ്ട് മിക്സിങ്ങിൽ തന്നെ കണ്ടോളൂ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസി യാതൊരു കഴിവും കാര്യവും അള്ളാഹു താലാക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇല്ലെന്നും ഏതുവിധ സഹായമായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണെന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സുണ്ണി മറ്റൊരാൾക്ക് സുചൂത് ചെയ്താൽ പോലും അത് ശീർക്കാവുകയില്ല അത് അക്കീതയുടെ ഭീഷണത്തിൽ അത് ശീർക്കാവുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉസ്താദിനെ പറയാറുകയില്ലെന്ന് ഏത് സഖാഫി പറഞ്ഞാലും ആ സഖാഫി ശീർക്കാവുകയില്ല അത് അക്കീതയുടെ ഭീഷണത്തിൽ അത് ശീർക്കാവുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയൂലേ മിക്സിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ നേർക്ക് നേരെ കാണിച്ചരാ നേർക്ക് നേരെ കാണിച്ചരാ ഇത് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു വാക്കില് മാറ്റണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ചാടി പിടിക്കുക ഏയ് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് കണ്ടോ മിക്സിങ് ആ കൂട്ടിയിട്ടോട് കൂട്ടിയിട്ടോട് മൗലവി കളവ് പറയുന്നത് കണ്ടോ 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 ഇവിടെ സക്കാഫി കളവ് പറയുന്നത് കണ്ടോ 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 ഏയ് നമുക്ക് ചോദിച്ചൂടെ ഇനി അതുകൊണ്ട് തീർന്നോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമായി തന്നെ ഇത് സത്യത്തിൽ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പലതും പുറത്തു വന്നു ജൂത സയണിസ്റ്റ് ലോബികളുടെ കുതന്ത്രം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ നടപ്പാക്കാനായി ഇവർ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
ഒരു പ്രത്യേക സീഡ് തന്നെ ആ വിഷയത്തെ നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് സക്കാഫികൾ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഏജന്റുമാർ തെളിവുകൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കണമെന്ന് ഖുറാൻ ലായത്തോതി കൊടുത്തു ഇവര് സമസ്തക്കാർ ഖുറാൻ ലായത്തോട് സുഹൃത്തുമായി ലായത്തിണ്ട് എന്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചാൽ മതി സുഹൃത്തുമായി ലായത്തിണ്ട് തെളിവുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ നിൽക്കണം ഞാനിനി അതൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സമയം നീണ്ടു ഇത് ഒരു 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 വാചകം മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചരാം വിഘടിത നേതാവിന് സിയോണിസ്റ്റ് പണം മുസ്ലിങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ സിയോണിസ്റ്റുകൾ പണം വാരിക്കോര് ചെലവാക്കുന്നു വിഘടിത സുന്നി നേതാവ് കാന്തപുരത്തിന് സിയോണിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതായി അറബികൾ പോലും സംശയിക്കുന്നു ഇത് വെറുതെ പറയല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജനുവരിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി പുറത്തിറങ്ങിയ ചന്ദ്രികയിൽ വന്ന വാർത്തയെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് സിയോണിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് അച്ചാരം പറ്റിയിട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർക്കാൻ ഈ മാർഗത്തെ എതിർക്കാൻ ആരെങ്കിലും പരിശ്രമിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്കത് നേരിടേണ്ടതുപോലെ നേരിടാൻ അറിയാം ഈ കബറുപൂജയും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിദേഹത്തും ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാനും ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ആര് പരിശ്രമിച്ചാലും അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടേണ്ട എടുത്തു കെട്ടാൻ ഈ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകം വളർത്തുകയാൾ അപ്പൊ പത്രത്തിലടക്കം വന്നു ഇനി അതുമാത്രല്ല അതുമാത്രല്ല ഇവര് കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നു എന്ത് ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടവനാരാ ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനിൽ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തി കെട്ടവൻ ആര് എല്ലാരും പറയും ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷ് അവിടെ സക്കാഫി എതിർക്കോ നമുക്ക് നോക്കാം സക്കാഫി പറയട്ടെ കണ്ടോ ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന്റെ സംസ്കാരം പറഞ്ഞത് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ നായവും വേണം മറ്റേ കയ്യിൽ പെണ്ണും വേണം അതാണ് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന്റെ സംസ്കാരം ആ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിയുള്ള നടത്തത്തിലൊന്നും അല്ല അനക്ക് അർത്ഥം വെച്ചുള്ള വർത്താനാ പ്രത്യേകിച്ച് സക്കാഫിയ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഒരു കയ്യിൽ പെണ്ണും മറ്റേ കയ്യിൽ പട്ടിയാണ് നായാണ് അതാണ് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന്റെ സംസ്കാരം എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന് ഒപ്പം നിർത്ത ഒരാൾ വേണമല്ലോ അങ്ങനെ ആളെ കിട്ടോ അത് നമുക്ക് സക്കാഫിയോട് ചോദിക്കാം സക്കാഫി പറയട്ടെ ഓ മൗലവി ഇങ്ങനെ കാന്തപുരം വളരെ മോശാന്ന് വെച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാണിക്കുക സി ഡി എന്താ സി ഡി കാണിച്ചത് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പുറത്താക്കിയ ഒരു ചങ്ങാതി ആ ചങ്ങാതി പറയാണെന്ന് കാന്തപുരത്തിന്റെ മുന്നിൽ കുറെ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാന്തപുരം ജോർജ് ബുഷിനെ പോലെ കോഫി അന്നാനെ പോലെ ആഗോള പ്രശസ്തനാണ് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അനുയായികൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മൈക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ ചങ്ങാതിക്കും തോന്നിയില്ലല്ലോ ഇയാൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിനെ പോലെയാന്ന് വിചാരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ മറ്റേ മന്ത്രിനെ പോലെ വിചാരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ കാരണം എന്താ പറയുമ്പോ കൂട്ടി പറയാൻ നിങ്ങളെ നാവിലും അവളെ കൊണ്ടുവന്നത് കോഫി എന്നാണ് ജോർജ് ബുഷിനെയാണ് കാരണം അങ്ങനെ കൂട്ടി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പണ്ഡിത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാന്തപുരമേ ഉള്ളൂ അത് എതിരാളിയെ കൊണ്ടും കൂടി അവളെ പറയിക്കാൻ അതാണ് ഓരോരുത്തർ മഹത്വം കണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓരോരുത്തർ മഹത്വം എങ്ങനെയുണ്ട് ഓരോരുത്തർ മഹത്വം കൂട്ടി പറയുമ്പോ പോലും ജോർജ് ബുഷിനോടൊപ്പം പറയാൻ പറ്റിയ ആളുണ്ടെങ്കിൽ കാന്തപുരം മഹത്വം സക്കാഫി അല്ലേ കണ്ടാ കളവൊന്നും പറയൂലേ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ ഒരു കളവും പറയൂല ഏയ് സത്യത്തിൽ ഇത് വെറുതെ പടച്ചോൻ ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുക സത്യം കൃത്യമായി തന്നെ അത് ഉദ്ദേശിച്ച് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല എങ്കിലും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതാണല്ലോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോ നിരീക്ഷിച്ചോളൂ ഇവിടെ